संक्रांति शोभ तूर्पोदावरी जिर्मवीर प्रचार पर्व हिंदू धर्म पै अवग कार्यक्रम सत्यदेव सक्रांति वे भक्त आनंदपरचना कोलाटा అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ సొంత ఇంటికలను సాకారం చేస్తామన్నారు రవాణా శాఖ మంత్రి కింజారపు అచ్చెన్నాయుడు శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కల్లో జరిగిన కార్యక్రమాలకు ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడుతో కలిసి మంత్రి హాజరయ్యారు ఇక్కడ ఎనభై అడుగుల రోడ్డు సెంట్రల్ లైటింగ్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాజీ కేంద్ర మంత్రి కింజారపు ఎర్రన్నాయుడు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు అనంతరం జరిగిన సభలో ప్రసంగించిన అచ్చెన్నాయుడు పేదల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అనేక పథకాలను అమలు చేస్తుందన్నారు రాజకీయాలలో ఉంటే ప్రజల సేవ తప్ప ఇంకొకటి చేయకూడదని నేర్పినటువంటి మహానుభావుడు మా సోదరుడు సింగిరాబు ఎవరి ఈ సందర్భంగా నాయకులకి కార్యకర్తలకి తెక్కలి పట్టణ ప్రజానీకానికి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి జిల్లా కూడా ఒక కోరి చాలా మంది నిరుపేదలు ఉన్నారు చాలా మందికి గృహాలు లేవు వారందరికీ మాటిస్తున్నాను మన వరుణ్ నాయుడు గారు పార్కు దగ్గర ఇరవై ఎకరాలలో ఈ జిల్లాలో ఈ రాష్ట్రంలో ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి టౌన్షిప్ తయారు చేసి చక్కలలో ఇల్లు లేనటువంటి పేదవారందరికీ ఇల్లిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఈ టెక్కలకి ఇచ్చినటువంటి హామీలే కాకుండా ఇవ్వనటువంటి హామీలు కూడా చేసి మనం ఈరోజు సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించినటువంటి నియోజకవర్గంగా తయారు చేసుకున్నాం నేను మొన్ననే చెప్పాను పోలీస్ స్టేషన్ ఓపెనింగ్ రోజు రేపు భవిష్యత్తులో ఇల్లేమో దూరం అసలే చేతిలో దీపం కూడా లేదు కానీ గుండెల నిండా ధైర్యం ఉంది ధైర్యం ఉంది మనందరిది ఇదే నినాద పవన్ కళ్యాణ్ బాటలోనే పాయకరోపేట నియోజకవర్గంలో దూసుకుపోతున్న జన సైనికుడు మీ బోడపాటి శివదాత ప్రజల కోసం ప్రశ్నించే పార్టీ మన జనసేన పార్టీ గాజు గ్లాస్ గుర్తుకే ఓటేద్దాం జనసేన పార్టీని గెలిపించుకుందాం జై జనసేన జై జై జనసేన నిజమైన ఇంటి పెద్ద కొడుకు చంద్రబాబేనన్నారు యువనేత చింతకాయల విజయ్ పేదోడి పక్షాన్ని నిలిచి వారి అభ్యున్నతికి అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వృద్ధులకు సంక్రాంతి శుభవేళ అద్భుత కానుక అందించారని విశాఖ జిల్లా నర్సీపట్నంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పేర్కొన్నారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా పింఛన్లు ఐదు రెట్లు పెంచిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు పది రెట్లు పేదల పక్షపాతి అయ్యారని విజయ అన్నారు తన నివాసంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద బాధిత కుటుంబాలకు చెక్కులు పంపిణీ చేసిన యువనేత విజయ్ ఇప్పటి వరకు నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద నూట మందికి రెండు కోట్ల ముప్పై లక్షల రూపాయల మేర ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించిందన్నారు పేదలకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వమే భరోసా అన్నారు ఈ రోజు సుమారుగా చూసుకుంటే మనకి నూట డెబ్బై ఎనిమిది మందికి నియోజకవర్గంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇది చరిత్ర నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికి వచ్చి కాంగ్రెస్లో కానీ ఎక్కడ ఏ పార్టీలు ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి అనేవాడు నూట డెబ్బై ఎనిమిది మందికి ఈరోజు రెండు కోట్ల ముప్పై రెండు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల రూపాయలు ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఇదే మొదటిసారి ఈరోజు మనం చూసుకుంటే ఐదుగురు ఉన్నారు ఐదుగురికి సుమారుగా మనం చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా మనకి పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయలు 
పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయలు ఒక ఐదుగురికే ఇచ్చారంటే సీఎం గారు ఎంత ఉదార హృదయంతో అడిగినట్టు ఇస్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచించారు ఈ ఒక్క నియోజకవర్గం కాదు గోల నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అయినా కూడా ఈ ఒక్క నియోజకవర్గానికి ఈరోజు రెండు కోట్ల సుమారుగా రెండు కోట్ల ముప్పై రెండు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల రూపాయలు ఈరోజు ఇవ్వడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అలాంటి ముఖ్యమంత్రిని ఎప్పుడు కూడా మనం నిరంతరం కూడా ఆ ప్రభుత్వం ఉండేలా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉండి ఈ పేదవాళ్ళందరికీ కూడా పెద్ద పీట వేయాలని మనస్ఫూర్తిగా ఈ సంక్రాంతి తరఫున ఆ దేవుడిని కోరుకుంటున్నాను రత్నగిరి సంక్రాంతి శోభతో పులకరించింది తెలుగువారి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు భావితరాల ముందుంచేందుకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అన్నవరం దేవస్థానం అధికారులు సంక్రాంతి వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు గంగిరెడ్ల విన్యాసాలు బొమ్మల కొలువు వంటి తెలుగు సాంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా ఇక్కడ సంక్రాంతి సంబరాలు నిర్వహించారు కోలాటాలు పలు ప్రదర్శనలు అలరింపచేశాయి ఇక్కడ జరిగిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే వరపుల సుబ్బారావు ఈవో త్రినాథరావు ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు మా ప్రియతమ నేత ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి వంకలపూడి అనిత గారికి మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పెద్దిరెడ్డి చిట్టిబాబు గారికి జిల్లా టీడీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ విలియం కేరీ గారికి మా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కేరీ అన్న యూత్ విశాఖ జిల్లా మా పాయకరోపేట నియోజకవర్గ ప్రజలు మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చంద్రన్న ఇచ్చాడు సంక్రాంతి కానుక ఇక ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ రెండు వేల రూపాయలు అందుకే మళ్లీ మీరే రావాలి చంద్రబాబు గారు సైకిల్ గుర్తుకు ఓటేద్దాం తెలుగుదేశాన్ని గెలిపిద్దాం ఇట్లు గొర్రెల రాజబాబు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ ఉపాధ్యక్షులు పాయకరావుపేట జై చంద్రబాబు జై జై తెలుగుదేశం పాయకరావుపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు శ్రేయోభిలాషులు సన్నిహితులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మీ దగ్గుపల్లి సాయిబాబా టౌన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పాయకరావుపేట విశాఖ జిల్లా జగనన్న వస్తున్నాడు నవరత్నాలు తెస్తున్నాడు అందుకే రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేద్దాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిద్దాం కంకటాల వారింట సంక్రాంతి శోభ తెలుగింటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచాయి భోగి మంటలు ముత్యాల ముగ్గులు డూడు బసవన్నల విన్యాసాలు బలేరా బల సంక్రాంతి అంటే ఇదేరా అన్నట్టుగా ఇక్కడ తొలి రోజు పర్వదినం భోగి అట్టహాసంగా జరిగింది కంకటాల సీఎండి మల్లికార్జునరావు నివాసంలో కుటుంబ సభ్యులు బంధుమిత్రుల ఆనందోత్సవాల మధ్య సంక్రాంతి వేడుకలు జరిగాయి అతనద మహారథులు హాజరయ్యారు భావితరాలకు గుర్తుండేలా ఇక్కడ సంక్రాంతి వేడుకలు అట్టహాసంగా జరిగాయి సంక్రాంతి వేడుకలతో పల్లెలు పట్టణాలు సరికొత్త శోభను అద్దుకున్నాయి ఊరూర సంక్రాంతి సంబరాలు తెలుగింటి సంస్కృతికి సాంప్రదాయాలకు దర్పణంగా నిలిచాయి విశాఖ జిల్లా పాయకరావుపేట్లో భోగి పర్వదినం అట్టహాసంగా జరిగింది స్థానిక ముస్లిం వీధిలో శ్రీ దుర్గా బాల వినాయక గూడ్స్ ఆటో యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా గ్రంథాలయాల సంస్థ మాజీ చైర్మన్ తోట నగేష్ హాజరయ్యారు యూనియన్ సభ్యులతో కలిసి నగేష్ భోగి మంటను వెలిగించారు సంక్రాంతి అందరి జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలని ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో యూనియన్ అధ్యక్షుడు గుళ్ల నాగరాజు ఉపాధ్యక్షుడు మేడిశెట్టి అప్పారావు రంగాల ప్రసాద్ లాబేటి లక్ష్మణ్ గొర్ల రాము పెంక నాగేష్ హరిప్రకాష్ గొర్ల గోవిందు తదితరులు పాల్గొన్నారు పంచాయతీ బోర్డు వద్ద పాయకరాపేట దుర్గాంబిక బాల వినాయక ఆటో గూడ్స్ ఆటో యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంక్రాంతి సంబరాల్లో ప్రారంభం సందర్భంగా మరి ఈరోజు భోగు పండుగ చేసుకునే కార్యక్రమానికి వేలెక్కడ అగ్నిహోత్రితోటి మరి వేలెక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది సంబరాలు 
మరి దానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రామంలో ఉన్న పెద్దలు మరి అదేవిధంగా ఆటో యూనియన్ గూడ్స్ ఆటో యూనియన్ సంఘ సభ్యులందరూ కూడా మరి ఈ కార్యక్రమంలో పంచుకొని ఈ సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించుకోగలిగిన ప్రజలందరూ కూడా ఆయు ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఉండాలని మరి అదేవిధంగా మరి వచ్చి సీజన్ అంతే అంటే చలికాలం పోయిన తర్వాత మరి వెచ్చదనం రావడం గురించి మరి ఈరోజు చాలా మంచి రోజు అంత పేపర్లో కూడా రావడం జరిగింది మరి ఇటువంటి పర్వదినాలలో ఈరోజే మరి తెల్లారితే మరి భోగనక మరి ఇక్కడ ప్రారంభించుకోవడం చాలా శుభదాయకం మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మరొకసారి ఆటో యూనియన్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి ఈ సంఘం దిన దిన అభివృద్ధి చెందాలని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది మరి వేల వీళ్ళకి ఒక స్థలం అది కేటాయించి ఇక్కడ మరి పంచాయతీ వారు ఇక్కడ పెట్టుకునే విధంగా అలాగే యూనియన్ ఆఫీస్ కూడా పెట్టుకుని సమస్యలు పరిష్కరించే దిశలో ఆటో యూనియన్ కూడా ఈ సంక్రా హాలో వారు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఆయు ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో తరఫున మరి మా గౌరవ నీలానికి తోట నేత వచ్చినందుకు ఆయనకి మా యూనియన్ తరఫు అందరి తరఫు మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు గత ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మాకు ఆటో స్టాండ్ మాకు రోడ్డు మీద ఉండిపోయి ఉండేది మాకు అప్పుడు ఆ టైంలో మాకు ఎటువంటి దారి లేనప్పుడు మమ్మల్ని రోడ్డు మీద రోడ్డు రోడ్డు ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు మాకు దారి లేకపోతే గురిగారు అని తోట నగేసారు అప్పుడు ఆ టైంలో మాకు ఈ స్థలం మాకు ఇచ్చి మాకు మా అందరికీ బతుకు తిరు తిరు నిలబెట్టారు ఆయన కాబట్టి మా యూనియన్ అందరూ కూడా ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా చిరకాలం కూడా మేము అందరూ రుణపడి ఉంటాం ఆయనకి ఈ రోజు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలోనే ఈ సంక్రాంతి వేడుకలు ఫుల్గా ఈ భోగి పండుగను వేడుకొని గురిగారు మా మా వద్దకు వచ్చి మా యూనియన్ తరఫున మా వద్దకు వచ్చి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం మాకు ఎంతగానో ఆనందంగా ఉంది కాబట్టి బాయికపేట ప్రభుత్వాలందరూ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సంక్రాంతి తొబ్బాకాన్ని తెలియజేసుకుంటూ మా గుడి సాటు యూనియన్ సభ్యులు జగన్ పాదయాత్ర సమయంలో ఫ్లెక్సీలు కడుతూ విశాఖ జిల్లా నాతవరం మండలం గన్నవరం మెట్ట వద్ద విద్యుత్ షాక్ తో మృతి చెందిన చింతకాయల నూకరాజు కుటుంబానికి వైకాపా ఆర్థిక సాయం అందజేసింది నర్సీపట్నం నియోజకవర్గ వైకాపా సమన్వయకర్త పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ సీనియర్ నేత అంకంరెడ్డి జమీలు బాధిత కుటుంబానికి మూడు లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేశారు కార్యక్రమంలో పైలా సునీల్ ఎస్ శేఖర్ పోతురాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏదో ఒక ఉపాధి పార్టీ తరఫున రాబోయే రోజుల్లో కల్పించడానికి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దాని మీద ఈ రోజు ఇప్పటికే వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ కుటుంబ సభ్యులు కలిసి రావడం జరిగింది సార్ దాని మీద ఇది మనం సమావేశం మనం ఎంత ఇచ్చినా వారికి పెద్ద కాదు కానీ రాబోయే రోజుల్లో మన అధికారుల కోసం వచ్చిన తర్వాత వారి పిల్లల్ని కానీ వారి కుటుంబాన్ని కానీ ఆదుకోవాలని ఒక సంకల్పంతో మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది మరి ఆ ఉద్దేశంతో మరి ఈ రోజు పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి వారికి ఒక నాలుగు లక్షల రూపాయలు వారికి ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఆయన బ్యానర్ బ్యానర్ కడుతూ మరి అకస్మాత్తుగా మరణించడం అందరికీ తెలుసు అయితే దాన్ని ఇప్పటికే అప్పుడే పార్టీ దృష్టిలో పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ పాదయాత్ర వల్ల కొంచెం లేట్ అవడం వల్ల మరి వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి జగన్మోహన్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది మరి ఆయన బ్యానర్ బ్యానర్ కడుతూ మరి అకస్మాత్తుగా మరణించడం అందరికీ తెలుసు అయితే దాన్ని ఇప్పటికే అప్పుడే పార్టీ దృష్టిలో పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ పాదయాత్ర వల్ల కొంచెం లేట్ అవడం వల్ల మరి వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది గజపతి నగరం నియోజకవర్గ ప్రజలకు మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చంద్రన్న ఇచ్చాడు సంక్రాంతి కానుక ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు ఇక రెండు వేల రూపాయలు అందుకే మళ్లీ మీరే రావాలి చంద్రబాబు గారు ఇట్లు కరణం శివరామకృష్ణ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గజపతి నగరం విజయనగరం జిల్లా జై చంద్రబాబు జై తెలుగుదేశం జయం జయం జనసేనకు జయం గజపతి నగరం నియోజకవర్గ ప్రజలు జనసేన నాయకులు కార్యకర్తలు స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మీ తలచుట్ల రాజీవ్ కుమార్ జనసేన నాయకులు గజపతి నగరం నియోజకవర్గం పవన్ రావాలి పాలన మారాలి గాజు గ్లాస్ కే ఓటేద్దాం జనసేనను గెలిపించుకుందాం జై జనసేన జై జై జనసేన 
కోనసీమ ప్రజలకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు భోగి భోగభాగ్యాలు ఇవ్వాలని సంక్రాంతి సర్వ సుఖాలు ఇవ్వాలని కనుమ కష్టాన్ని తొలగించాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇంజనీరింగ్ విభాగం అమలాపురం మున్సిపాలిటీ తూర్పు గోదావరి జిల్లా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి పేదల సంక్షేమంపై చిత్తశుద్ధి లేదని విశాఖ జిల్లా పాయకరావుపేట వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు వృద్ధులు వికలాంగుల పింఛన్లు రెండు వేల రూపాయలకు పెంపు వెనుక జగన్ ప్రజాదరణ ఇమిడి ఉందని జడ్పీటీసీ చిక్కాల రామారావు అన్నారు ఇక్కడ పార్టీ నేతలు ధనిశెట్టి బాబురావు దుగ్గుపల్లి సాయిబాబా లంక సూరిబాబులతో కలిసి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన చిక్కాల రామారావు ఇచ్చాపురంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర జనప్రభంజనం సృష్టించడంతో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బెంబేలెత్తి పింఛన్లు పెంచిందన్నారు తమ పార్టీ హామీలను టీడీపీ కాపీ కొడుతుందన్నారు సమావేశంలో ఆడారి ప్రసాద్ డకుమల్ల నానాజీ గారా రమేష్ పోసిన వీరబాబు కొంకినీడి రామకృష్ణ దండా లోబరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు అదే నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ పార్టీ ఇప్పుడు ఆ రెండు వేల పెన్షన్ అమలు చేయవలసి ఉండేది అలాగే ఏ ఒక్క హామీని కూడా ఇచ్చినటువంటి హామీని ఏది కూడా పూర్తిగా అమలు చేయని ప్రభుత్వం ఇదే ఒక హామీ కూడా నిరుద్యోగ వృత్తి రెండు వేలు ఇస్తానన్నది పోత వెయ్య అలాగే ఇది డాక్టర్ ఉన్నాడు మాఫీ అనేది ఎనభై వేల కోట్లు అయితే అది ఇరవై ఏడు వేల కోట్లకి చేయడం జరిగింది అది కూడా పోతే డోక్రా రుణాలు పూర్తిగా మాఫీ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది డోక్రా రుణాలు కూడా అరా కొర మూడు వేలు రెండు వేలు అలాగే ఐదు మొదట రెండు దఫాలు కూడా వేసి అవి చూసుకోవడానికి చూసుకోవడానికి కానీ తీసుకోవడానికి లేదని చెప్పి బ్యాంక్ అకౌంట్లో చూసుకోవడానికి పెట్టడం జరిగింది తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో పైకి చేసిన తర్వాత మూడో విడత వేసింది చూసుకోవడానికి కాదు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇటు ఏ కార్యక్రమం విజయం సాధించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల ఎందుకంటే పెన్షన్ ఇవాళ చూడండి మీరు ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు టర్మ్ రెండు నెలలు అయిపోతుంది అయిపోయి ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భయపడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యావత్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా వస్తే రెండు వేల పెన్షన్ నేను ఇచ్చి తీర్తాను ఇవ్వకపోతే నేను ఇమీడియట్గా రాజీనామా చేసేస్తానని చెప్పి చెప్పడం అది ప్రజలందరూ కూడా నమ్మడం జరిగింది అది చూసి భయపడి ఈరోజు రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చడం అనేది ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చలేదు ఇది ఏంటంటే ఇది ఎన్నికల స్టంట్గా ఏదైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ పార్టీకి అన్ని అమలు చేసి ఉండాలి కేవలం ఎన్నికల స్టంట్గానే ఈ కార్యక్రమాలు అన్ని చేయడం జరుగుతుంది ఏదోలాగా ప్రజలు మోసం చేయాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు జమ్మితులు మనం ఉంటాయి కదా అని చెప్పి అలా ఎంతో వాదాగా చేయవలసిన ఇలాంటి చీప్ స్టిక్స్ ఇప్పుడు జనాలు గుర్తుకొచ్చారు మ్యాక్సిమం రెండు వేలు చేయలేదు అంటే ఈ నెల ఇస్తారు రెండు వేలు రెండు నెల తర్వాత ఎలక్షన్ వస్తుంది ఎలాగా గెలవం కదా ఇదో ఆయన ఎలిస్తాను మోనింగ్ చేసినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ రాసుకోవడానికి తప్ప ప్రజలందరూ గమనించండి ఎందుకంటే ఇది ఈ ప్రభుత్వం నాలుగు సంవత్సరాల నెలలో చేయలేని పనిని రెండు నెలల దగ్గరలో ఎలక్షన్ వస్తుందన్నప్పుడు టైంలో కూడా ఈ ప్రయత్నించాడంటే అది ఎంత దుర్బుద్ధితో ప్రజల్ని ఇంకా మోసం చేయాలనేసి ఏదైనా తప్పుడు ఎంత ఉందో అన్నది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు మీరు ఎన్ని 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 హామీలు ఇచ్చినా మీరు ఇచ్చిన ఆరు వందల హామీలు కూడా మళ్ళీ నెరవేర్చాలని చెప్పి మీరు అనుకున్నా సరే ప్రజలు ఎవరు నమ్మీ తెలుసుకో లేరు ఎందుకంటే నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశమంట నవరత్నాల్లో నవరత్నాల లాంటి ప్రజలకు అందిస్తానని చెప్పేసి ఆయన మొన్న ప్రెస్ మీట్లో కూడా జరగడం జరిగింది ఏ ఒక్క హామీని కూడా అమలు చేయకపోతే రాజీనామా చేస్తారని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పత్రికా భావంగా తెలియజేశారు అంత ధైర్యకర వ్యక్తి ఈ రోజు అతను ఎదుర్కోవడానికి వేరే ఆలోచన లేక ఈ ఈ విధంగా ట్యాక్స్ రిపేర్ చేస్తాం డాక్టర్ మహిళకి మళ్ళీ రుణాలు ఆపి చేస్తాం పసుపు కుంభం అని ఇవన్నీ డ్రామాలు ఆడడం ఎవరు కూడా నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరు ప్రజలందరూ గమనించండి ఈ పండగలో బుడబక్కలు వచ్చి ఇక్కడ రకరకాల మాటలు చెప్తారు అలాగే ఇతర పండగ వెళ్ళి దాకా కూడా ఏ మాటలు చెప్తారు కాబట్టి ప్రజలు దయించి ప్రజలు ఎవరు కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎలాగైతే మీరు నిర్ణయించుకుంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎం చేద్దామని ఎలాగ అనుకుంటున్నారు అదే మాట నుండి జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం చేయండి ఈ నవరత్నాలు మీకు సనాతన హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు ధర్మవీర్ సంస్థ నడుం బిగించింది హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడాలంటూ అందరికీ అవగాహన కల్పించేందుకు తూర్పు గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ధర్మవీర్ పర్యటనలకు శ్రీకారం చుట్టింది ఇందులో భాగంగా పెద్దాపురం మండలం దిమిలి గ్రామంలో ధర్మవీర్ కార్యకర్తలు ఇంటింటికి వెళ్లి కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు హిందూ ఆచార వ్యవహారాలను దెబ్బతీసేందుకు జరుగుతున్న కుట్రలను ఎదిరించాల్సిన సమయం ఆసనమైందని ధర్మవీర్ నేతలు పిలుపునిచ్చారు మన ధర్మవీర్ కార్యకర్తలు అలాగే హిందూ సోదరులందరూ కూడా వెళ్ళి 
ప్రస్తుతం మన దేశంపై ధర్మంపై జరుగుతున్నటువంటి దాడులను కుట్రలను వాటిని వివరించి వాటి నుంచి ఏ రకంగా వాటిని తరిమి కొట్టాలి అలాగే ఈరోజు ఎవరైతే అన్యమతస్థులు లేదా హేతువాదులు ఈ మత ఛాందస్వాదులు నాస్తికుల రూపంలో మన హిందూ ఆచారాలు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలపై ఏ రకంగా బురద చెల్లుతున్నారు ఏ రకంగా మూఢనమ్మకాలని ప్రకల్పాలు పలుకుతున్నారో వాటిని అన్నింటినీ కూడా తరిమి కొడుతూ అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రతి ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఆంజనేయ స్వామి ధ్వజా ధ్వజాన్ని అలాగే ధర్మవీర్ ప్రచురించినటువంటి కరపత్రాలు అలాగే రామదండ్రి స్టిక్కర్ను కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఈ రకంగా ప్రతి హిందువుకి కూడా అవగాహన కల్పించి వారి స్వచ్ఛమైన హిందువులుగా తయారు చేయడమే ఈరోజు కార్యక్రమంలో ముఖ్య భాగము సో మరొకసారి హిందూ బంధులందరికీ కూడా భోగి సంక్రాంతి కనుమ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ ధర్మవీర్ విజయ్ మా ప్రయత్నమ నేత ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి వంకలపూడి అనిత గారికి మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ పెద్దిరెడ్డి చిట్టిబాబు గారికి జిల్లా టీడీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ విలియం కేరీ గారికి మా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కేరీ అన్న యూత్ విశాఖ జిల్లా మా పాయకరోపేట నియోజకవర్గ ప్రజలు మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చంద్రన్న ఇచ్చాడు సంక్రాంతి కానుక ఇక ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ రెండు వేల రూపాయలు అందుకే మళ్లీ మీరే రావాలి చంద్రబాబు గారు సైకిల్ గుర్తుకు ఓటేద్దాం తెలుగుదేశాన్ని గెలిపిద్దాం ఇట్లు గొర్రెల రాజబాబు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ ఉపాధ్యక్షులు పాయకరావుపేట జై చంద్రబాబు జై జై తెలుగుదేశం పాయకరావుపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు శ్రేయోభిలాషులు సన్నిహితులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మీ దగ్గుపల్లి సాయిబాబా టౌన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పాయకరావుపేట విశాఖ జిల్లా జగనన్న వస్తున్నాడు నవరత్నాలు తెస్తున్నాడు అందుకే రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేద్దాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిద్దాం తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోటనందూరు మండలం అల్లిపూడి గ్రామంలో గోదాదేవి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది స్థానిక రామాలయంలో ప్రధాన అర్చకులు అరవల్లి సూర్యనారాయణాచార్యులు ఆధ్వర్యంలో గోదాదేవి కళ్యాణం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తజనులు కళ్యాణాన్ని వీక్షించారు దైవదర్శనం చేసుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథంపై యువతకు అవగాహన కల్పించేందుకు క్రైస్తవ సంఘాలు పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి ఇందులో భాగంగా విశాఖ జిల్లా నాథవరంలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పోటీలకు విశేష స్పందన లభించింది అధిక సంఖ్యలో యువత యువకులు ఈ పోటీలకు హాజరయ్యారు స్థానిక బాప్టిస్ట్ చర్చిలో సిస్టర్ పుష్ప ఆధ్వర్యంలో పోటీల అనంతరం విజేతలకు బహుమతుల ప్రదానం జరిగింది జీవన్ థిమోతి ప్రభుదాస్ కె లాజర్ బి సూరిబాబు శంకర్ రావు దావి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అనేది తెలుసుకోవాలని నేను ఎవరస్తులు తింటాను దేని చిత్తం అయితే మరి ఒక నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఏస్తో నిమిత్తం లేకుండా అందరూ ఇందులో పాల్గొనేలాగా చేయాలని మా ఉద్దేశం ఉంది మా దీనికి మా చర్చి పెద్దలైన మా సహోదరులు అందరూ చాలా మాకు సహకరించారు అలాగే నా ఆధ్వర్యంలో ఉన్న సంఘ కాపరులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఊరూరా సంబరాలే సంబరాలు సంక్రాంతి కానుక అందించిన చంద్రబాబుకు పింఛన్దారులు జేజేలు పలుకుతున్నారు తమ కష్టాలను గుర్తించిన ముఖ్యమంత్రి అడగకుండానే పింఛను మొత్తాన్ని పెంచడంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వృద్ధులు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు ఇచ్చాపురంలో పేదలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎమ్మెల్యే అశోక్ బాబు చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకాలు నిర్వహించి పింఛన్ పెంచినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు
ওনার জানা লোন మన చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం తరఫున ప్రజలు సుఖ కొంతలు చూసి ప్రజల కోసం బాధపడి ఈ పెన్షన్లు పెంచుకున్న మా చంద్రబాబు నాయుడికి అభినందన తెలుపుతున్నాను పదకొండో వార్డు మా నీలర్ అని ఆధ్వర్యంలో మాకు జరిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అందుకే చంద్రబాబు నాయుడికి మేము అభినందన తెలుపుతూ మేము మళ్ళీ ఓటి చెప్పండి ఈ ప్రజల నాయుడు అమ్మ అసోడ కలిగి తాంక అసోడ ఆమె కవును ప్రతి అనుమతి కలగల తామని ఆమె క్షీర మాగరే బొతాయిలు తక్కువ దేవగులు గజపతి నగరం నియోజకవర్గ ప్రజలకు మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు స్నేహితులు శ్రేయు విలాసులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చంద్రన్న ఇచ్చాడు సంక్రాంతి కానుక ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు ఇక రెండు వేల రూపాయలు అందుకే మళ్లీ మీరే రావాలి చంద్రబాబు గారు ఇట్లు కరణం శివరామకృష్ణ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గజపతి నగరం విజయనగరం జిల్లా జై చంద్రబాబు జై తెలుగుదేశం జయం జయం జనసేనకు జయం గజపతి నగరం నియోజకవర్గ ప్రజలు జనసేన నాయకులు కార్యకర్తలు స్నేహితులు శ్రేయు విలాసులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మీ తలచుట్ల రాజీవ్ కుమార్ జనసేన నాయకులు గజపతి నగరం నియోజకవర్గం పవన్ రావాలి పాలన మారాలి గాజ్ గ్లాస్ కే ఓటేద్దాం జనసేనను గెలిపించుకుందాం జై జనసేన జై జై జనసేన కోనసీమ ప్రజలకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు భోగి భోగభాగ్యాలు ఇవ్వాలని సంక్రాంతి సర్వ సుఖాలు ఇవ్వాలని కనుమ కష్టాన్ని తొలగించాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇంజనీరింగ్ విభాగం అమలాపురం మున్సిపాలిటీ తూర్పు గోదావరి జిల్లా వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి తెలుగు లోగిళ్లకు సంక్రాంతి శోభ ఊరూరా సందడే సందడి నిరుపేదల సొంతింటి కల సాకారం చేస్తామన్న అచ్చెన్నాయుడు టెక్కల్లో ఎర్రం నాయుడు విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించిన మంత్రి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ధర్మవీర్ ప్రచార పర్వ హిందూ ధర్మంపై అవగాహన కార్యక్రమాలు సత్యదేవుని సన్నిధిలో సంక్రాంతి వేడుకలు భక్తులను ఆనందపరిచిన కోలాటాలు ఈ వార్తలు ఇందరితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే మై మీడియా న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం